studie wordt eigenlijk uh, maar pas opgestart wanneer dat wij alle externe akkoorden hebben van onze stakeholders. En uh, deze stakeholders zijn voornamelijk de ethische commissie en het federaal agentschap voor geneesmiddelen en uh, gezondheidsproducten. In fait, uh, l'étude commence toujours par le screening des volontaires, c'est-à-dire voir uh, si les volontaires sont aptes à faire cette étude, donc s'ils répondent à tous les critères de sélection pour cette étude. Dan voegt er een PK-dag, dat is een iets drukkere dag voor de vrijwilliger met wat meer bloedafnames, EKG's, bloeddrukken. En als die dag afgerond is, dan volgen er nog twee à drie dagen hier bij ons in de eenheid. Het kan ook wel langer zijn, afhankelijk van de moleculen dat wordt, dat wordt toegediend. So phase one uh, clinical trials are run in uh, healthy volunteers, because we need to uh, define what is the safety profile of a new compound, a new medicine. Um, in order to be sure that what we might observe is exclusively related to the drug, subject should be in a full healthy status. Op, uh, op zo'n screening, op zo'n briefing, wordt alles goed uitgelegd. Het is vrij transparant wat er zal gebeuren. Er wordt nooit gedwongen om aan een studie deel te nemen. Je kan altijd na de uitleg beslissen van ja, ik zie het wel zitten, ik zie het niet zitten. Ik doe er aan mee, ik doe er niet aan mee. Donc, un volontaire peut quitter l'unité quand, quand il veut. Uh, que soit pour un problème personnel, que soit pour un effet secondaire. De vrijwilligers zijn uh, onmisbare partners, uh, betrouwbare partners om uh, het vervolmaken van het uh, ontwikkelingsproces. You're helping someone. You're helping someone really a lot. You really are helping because okay, it takes years and years for a new medication to be come out on the market, but we're in the beginning stage or in the middle stage. And you're helping, you're helping, you're helping medical science, you're helping maybe someone you know and love will become sick sometime and they'll need the help.